வாழ்கையகம் வாழ்க மையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குரு வாழ்க குருவே துணை இன்றைய தினம் நாம் சிந்திக்கவிருக்கும் ஞானக்களஞ்சியம் பாடலை அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களும் அருளெண்ணெய் லோகாம்பாள் அவர்களும் உடனிருந்து நடத்தி தருமாறு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை துவங்குகிறோம் இன்றைய சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பாடல் ஞானக்களஞ்சியம் இரண்டாம் பாகத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலாவது மற்றும் பதினைந்தாவது பாடல் அதை தொடர்ந்த பாடல் ஐந்து ஒழித்து ஐந்து கொள்வோம் என்ற பாடல் குற்றம் குறை பகை கோல் சொல்லல் வஞ்சம் ஐந்து ஒழித்து நற்றவம் நட்புணர்வு நலன் பிறருக்கு செய் தகுதி ஞான நெறி நாட்டமோடு மன்னிப்பு ஐந்தும் பெற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் பேரற வாழ்வாகும் அது கற்றிடுவோம் கற்றபடி வாழ்ந்திடுவோம் கரும் மைய தூய்மை கொண்டு ஐந்து வகை தீதொழித்து ஐந்து வகை நலம் பற்றி சிந்தனையை செயல்முறையை சீரமைக்கும் உயர் நெறியை இந்த சிறு கவியினிலே இறை எனக்குள் உணர்த்தியவாறு தந்துள்ளேன் அன்பர்களே தரம் உயர்ந்து பயன் கொள்வீர் என்று நம்மை அழைக்கிறார் அருள் தந்தை அவர்கள் தன்னுடைய அன்பு குரலாலே என்கலாம் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அறிவு திருக்கோவில் அழைத்து நம்மளுடைய தரத்தை உயர்த்து ஐந்து ஐந்தாக பல தத்துவங்களை விளக்கி உள்ளார் அந்த ஐந்து எழுத்து என்பது அதாவது எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்பவும் எண்ணு எழுத்து இகழேல் என்ற அவையின் மூதுரைக்கு ஏற்பவும் எண்களில் ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு மிகச்சிறப்பு உண்டு அதாவது பக்தி மார்க்கத்திலும் சரி ஞான மார்க்கத்திலும் சரி ஐந்து என்ற எண் அதீத சிறப்புடையது பக்தி மார்க்கத்தில் நம சிவாய என்ற ஐந்து எழுத்து மந்திரமே வேதமாக கொள்ளப்பட்டது அதே போல நமக்கு ஐந்து எழுத்துகள் அவதரித்த நமது அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் ஐந்து எழுத்து என்ற நாமத்தை தனதாக்கி கொண்டு ஐந்து ஐந்து என்று பல தத்துவங்களை நமக்கு எடுத்து கூறி நம்மை நம்முடைய தரத்தில் இருந்து உயர்த்த பல்வேறு வகைகளில் வழி புரிந்திருக்கிறார்கள் என்றே கூறலாம் முதலாவதாக ஐம்பூதங்களின் தன்மைகளை விளக்கி கூறி அதன் மேல் தவம் செய்து அந்த ஐம்பூதங்களின் சக்திகளை நமதாக்கி கொள்ள தவம் அதாவது இன்று அம்மா அவர்கள் அருமையாக நடத்தி கொடுத்த அந்த ஐந்து மூலாதாரத்திலிருந்து தொடங்கி விசுத்தி வரை ஐம்பூதங்களின் துணை கொண்ட விளக்கமே என்று கூறலாம் ஐம்பூதங்களின் மேல் தவம் அதே ஐம்பூதங்கள் ஐந்து தன்மாற்றம் வழியாக வயந்து ஐந்து புலன்களில் அளவு முறை காக்க வேண்டும் என்று அந்த ஐந்து புலன்களின் தவம் நாம் எல்லாம் அறிந்ததே பஞ்சேந்திரிய தவம் அதையும் தாண்டி மூன்றாவதாக ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடாக நாம் வாழ்நாளில் பின்பற்றி வர வர வேண்டும் என்று ஐந்தொழுக்க பண்பாடாக அவரவர் அறிவின் உயர்வால் வாழ்தல் மற்றவர் உடல் மனம் வருந்தாத மாநெறி கொண்டு வாழ்தல் உயிர் கொல்லா நோம்பு செய்து வாழ்தல் பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்து நமது வாழ்க்கை அமைதல் பிறர் துன்பம் போக்கும் அளவு நாம் வாழ்ந்து காட்டுதல் என்ற ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடாக கொடுத்துள்ளார்கள் மேலும் ஐந்தில் அளவு முறை நாம் அனைவரும் அணிந்ததே எண்ணம் உணவு உறக்கம் உழைப்பு உடலுறவு ஐந்து கடமைகளாக தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகு ஐந்து கோஷங்களாக அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இவற்றையெல்லாம் விளக்கி ஐந்து பயிற்சிகள் நமக்காக கொடுத்து நம் வாழ்வில் தினசரி கடைபிடிக்க உடலுக்காக உடற்பயிற்சி மனதிற்காக தியான பயிற்சி உயிருக்காக காயக்கல்ப பயிற்சி எண்ணங்களில் ஒழுங்கு அமைய தற்சோதனை பயிற்சி ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்த மௌன பயிற்சி என்ற ஐந்து வகையான பயிற்சிகளை கொடுத்து இன்னும் ஏன் அதற்கும் மேலாக ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் 
ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஏன் நமது கை விரலில் கூட ஐந்து விரல்கள் ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு அத்தனை சிறப்புடைய அந்த ஐந்தை ஒழித்து ஐந்தை கொள்வோம் என்று கூறுகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஐந்தை ஒழித்து என்ற ஐயா கூறுவது குற்றம் குரம் குறை பகை கொள் சொல்லல் வஞ்சம் இவை ஐந்தும் நாம் பிறக்கும் போது நாம் கூடவே வந்த பதிவுகள் என்று சொ கூறலாம் அதாவது நம் முன்னோர்கள் செய்தது இன்னும் சற்று ஆழ்ந்து போனால் பகை என்பதெல்லாம் நமது அறிவை தாண்டி ஈரறிவு உயிரினம் எப்பொழுது தாவரம் புழுவாக பரிணமித்ததோ அப்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று பகை கொண்டது என்று ஐயா அவர்கள் கூறுவார்கள் அந்த வகையில் பகை என்பது ஈரறிவில் குற்றம் குறை கோல் சொல்லல் வஞ்சம் என்பது மனித உயிரினங்களில் தோன்றி நம்மை மேலே செல்ல விடாமல் தடுக்கும் ஒரு செயல்களாக அமைகின்றன அதைதான் வேதாத்ரி மகர்ஷி சொல்றாங்க குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகினில் குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயமே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அந்த பழைய பதிவுகளினால நாம அத திருத்தி கொள்ளாத நிலையில் குற்றங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ இந்த குற்றத்தை நாம் களைந்து குறை அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா யாரிடமும் குறை காண வேண்டாம் பறை ஒலியால் சங்கீதம் பயனற்று காண்பது போல் குறை காண்போர் அறிவில் நற்குணங்கள் பயனற்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம குறைகளையே கண்டு கொண்டே இருந்தோம்னா நாம அதற்கு அடுத்த நிலை நம்மை உயர்த்தி கொள்ளும் நாம் தற்சோதனை செய்து நாம் நமக்கு நம்ம வந்த நிலையை அடையும் நிலையை மாற்றி அந்த குறை குற்றம் அந்த நிலையிலேயே சென்று விடுவோம் அந்த நிலையை மாற்றி பகையை பகை அப்படிங்கிறது வீணாக ஏற்படும் வாய் சண்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த நிலையில் இருந்தும் மாறி கோல் சொல்லல் அப்படிங்கிறது நாம் அனைவரும் அறிந்தது ஒருவரை பற்றி மற்றவரிடம் பல்வாறாக திரித்து பிரித்து அவர்கள் மேல் வெறுப்பு ஏற்படும்படியாக சில வார்த்தைகளை சொல்லி நம்மால் என்ற தீய செயலை செய்வதே கோல் சொல்லல் என்பது வஞ்சம் என்பது இருப்பு கட்டி சமயம் வரும் வரை காத்திருந்து அந்த குற்றம் குறை பகை இவற்றை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் இதனால் இந்த ஐந்து காரணத்தால் என்ன விளைவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய ஜீவ காந்த விரயம் குறிப்பாக வஞ்சம் அப்படிங்கிறதுலாம் அத அத மனசுல வைத்து கொண்டே ஞாபகம் வைத்து கொண்டே இருந்து அதனால ஜீவ காந்த சக்தி அதிகமாக விரயமாகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஐந்தையும் ஒழித்து நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய்யும் தகுதி ஞான நெறி நாட்டம் மன்னிப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா அவங்க அதுல பாருங்க தவம்னு கொடுத்திருக்கலாம் நட்புன்னு கொடுத்திருக்கலாம் நற்றவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நற்றவம் அப்படிங்கும் போது நாம கொஞ்சம் அதுல ஆழ்ந்து உள்ள போய் அதையே பயிற்சி செய்து அந்த நல்ல தவ நிலையை எட்டும் வரை செய்யும் தவம் அந்த தவத்தினால் கிடைக்கும் நட்புணர்வு நட்புணர்வு எப்ப கிடைக்கும் எனக்குள்ள உள்ள ஒரே சக்தியே அனைவர்களுக்குள் அனைவருக்குள்ளும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முழுமையே பலவாறாக பிரிந்த நிலை மனிதன் அப்படின்னு மனிதன் மனிதன் இல்ல எல்லா உயிர்களும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் தருக்கு தருக்கு ஒழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் மற்றவரும் இதன் விளைவாய் நலம் காண்பார்கள் அப்படின்னு ஐயா சொல்றாங்க அந்த தான் தனது என்ற நிலையை ஒழிக்கும் போது மற்றவர்களிடம் ஒரு நல்ல நட்புணர்வு ஏற்படும் நல்ல நட்புணர்வு ஏற்பட்டா அதற்கு அடுத்த செயலாக நலம் பிறருக்கு செய்தல் அப்ப நல்ல நட்பு உணர்வு உணர்வுங்கிறது அந்த உணர்வையே நமதாக்கி கொள்வது எப்பவுமே அதே நிலையில் உணர்வாக்கி கொண்ட நிலையில் இருப்பது நலம் பிறருக்கு செய்யும் தகுதி அப்படிங்கும் போது பிறருக்கு நல்லதே செய்தல் ஞான நெறி நாட்டம் அப்படின்னு ஐயா சொல்றது அறநெறிகளில் ஞான நெறி அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது விருப்பம் அந்த அறநெறியிலேயே விருப்பத்தோடு வாழ்தல் அறநெறி அப்படின்னா நாம் அனைவரும் அறிந்ததே ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற மூன்றும் தனதாக்கி கொண்டு அதே விருப்பத்தோடு மன்னிப்பு என்ற ஐந்தாவது 
அந்த நல்ல இதையும் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நல் உணர்வையும் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தகுதி ஞான நெறி நாட்டமோடு மன்னிப்பு அது வஞ்சத்துக்கு எதிரான ஒரு செயல் வஞ்சம் என்பதை ஒழித்து அந்த நிலையில் அவர்களை மன்னித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதோட அது முடிந்து விடும் அதுக்காக ஜீவ காந்த விரயம் எதுவும் ஏற்படாது அந்த நிலையில் அந்த ஐந்து நெறிகளையும் நமதாக்கி கொண்டு பெற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் பேர் அற வாழ்வாகும் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே பேரறமாகும் அதுதான் அந்த அறநெறி தான் நம்மை இறை உணர்வுக்கு அழைத்து செல்லும் அடுத்தது கற்றபடி கற்றிடுவோம் இந்த ஐந்தையும் கற்றிடுவோம் கற்றபடி வாழ்ந்திடுவோம் அதுதான் நாம மனிதர்கள் செய்கிற ஒரே தப்பு ஏன்னா பழக்கம் வழி அந்த செயல் வந்து விழுந்து விடும் நாம் அறியாமல் அந்த நிலையில் மனதை விழிப்பு நிலையில் வைத்து கொண்டு அந்த நிலை வராம வள்ளுவம் சொன்ன மாதிரி கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக அந்த நிலையில் நின்று நாம் காற்றபடி வாழ்ந்திடும் போது அடுத்த வரி கொடுத்திருக்காங்க கருமைய தூய்மை கொண்டு கற்றபடி வாழ்ந்திடும் போது கருமையும் தூய்மை அடையும் கருமையும் எப்ப தூய்மை அடையும் அப்படின்னு சொன்னா கருமங்கள் கரெக்டாக கருமங்கள்னா நாம் அன்றாடம் செய்யும் செயல்கள் சரியாக செய்யும் போது கரும கருமையும் தூய்மை அடையும் அதுக்குதான் ஐயா ஒரு பாடல் சொல்லியிருக்காங்க கருமங்கள் எதுவெனினும் காந்த அலை ஆற்றலாய் கருமையத்துள் வைப்பாய் கலந்து இருப்பாகிவிடும் கருமங்கள் தூய்மை எனில் கருமையும் தூய்மையாம் கழங்கம் எனில் அதற்கொப்ப கருமையும் கேடுரும் கருமத்தால் கருமையம் கருமையத்தால் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கருமையத்தால் வாழ்வும் கருமத்தால் கருமையமும் ஏற்படும்படி நாம் அந்த ஐந்தையும் ஒழித்து விட்டு நமதாக கூடவே வந்த அந்த ஐந்தையும் ஒழித்து விட்டு அந்த ஐந்து நற்செயல்கள் ஆகிய நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய்தல் ஞான நெறி மன்னிப்பு என்ற ஐந்தையும் நமதாக்கி கொண்டு வாழும் போது நாம் அந்த நிலைக்கு எப்போது வருவோம் என்று சொன்னால் நாம் அன்றாடம் நமது நிலையை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து உணர்ந்து தற்சோதனையில் ஈடுபடும் போது தினமும் இரவு ஒரு பத்து நிமிடங்கள் நாம் இன்று செய்த செயல் என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்று நாம் நமக்குள்ளாக நம்மை தற்சோதனை செய்து செய்து அந்த ஐந்து வேண்டாத செயல்களை ஒழித்து வேண்டிய ஐந்து செயல்களை மேற்கொள்ளும் போது பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவாங்க அந்த பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சியினால வரும்போது நம்முடைய வாழ்விலும் ஒரு ஆன்மீக மலர்ச்சி ஏற்படும் என்று கூறி இன்றைய சிந்தனையை நிறைவுபடுத்திக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பழித்த நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றிகளம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்ஆர்ஃப் so to achieve this aim the requirements are expansion of mind covering the nature and man understanding the law of nature the purpose of life and method of living maintaining constant awareness on our word thoughts and deeds so expansion understanding awareness of mind will moralize our thoughts and deeds shape our personality to perfection and uh, removing all the contaminations and purifying the body and mind see the habit of thinking that one man, one is a man of such and quality name and fame abstracts one's identity with the truth 
majority of the seekers try to bring the god to the physical plane. Here is a difficulty. Instead, they should convert their body consciousness into energy consciousness first. And finally, energy consciousness to truth consciousness. Here, main transcends to higher state and to become one with the universal being, the intellect should follow the reality. See, most of the practitioners want to experience the truth. What kind of experience they expect? Physically, there will be no experience at all. That state of being is alone, all the experiences above all the illusions and imaginations, the mind should transcend itself to the state of absoluteness. This kind of experience would have come each one several tune. However, a wrong and illusionary expectation makes them to miss the opportunities. So, here Swamiji gives us one small lovely example. Sometimes a boy of three years goes into the bathroom and locks the door. Then he cries because the door is closed and he could not come out and see his mother. He has no understanding that he has locked the door and he himself should open it. Mother takes a responsibility to break open a window and jump into the bathroom to show the boy how to open it. This is the similarity in the relationship with seeker and master. The seeker has closed the gate leading to the truth. Master takes the responsibility of liberating the seekers by opening the gateway. So let us all hold our Guruji, Swamiji, Vidatri Magrishi to open the gateway for us. Thank you one and all for giving me this opportunity. Be blessed by the divine. Thank you.